വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണിനോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലുകളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ലോ ആണ് അല്ലേ ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അതായത് സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബേസിക് ലോ ഓഫ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജീസിൻ്റെയും ബേസിക് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന അതായത് ജനറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ മോട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിക്കോട്ടെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിക് കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ അതായത് ബേസിക് കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ജനറേറ്റർ മോട്ടർ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ഈ ഫാഡേസ് ലോവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഒക്കെ ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഉണ്ട് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ലോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫാഡേസ് ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പം എന്താണ് ഫാഡേസ് ലോ അല്ലേ അതായത് ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലേ ഇസ് എ ബേസിക് ലോ ഓഫ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം പ്രിസൈഡിങ് ഹൗ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഇൻട്രാക്ട് ഇൻ എ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് അതായത് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ബേസിക് ലോ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ബേസിക് ലോ ആണ് അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഫാഡേസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിനോമിന അതിൻ്റെ ഫിനോമിനിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ മേലെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്ലേ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസിൻ്റെ ബേസിക് ലോ ആണ് അതെന്താണ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ എന്താണ് ഫാഡ് ഈസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എ കറൻറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ കറൻറ്റ് ഒരു കണ്ടക്ടർ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് കറൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ എക്സ്പോസ് ടു ചേഞ്ചിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ലെൻസസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കാരണം ഇതൊക്കെ എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഫാഡേസ് ലോവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെന്താ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റ് വിൽ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ബൈ ദ ഇൻഡ്യൂസ് കറൻറ്റ് ഒപ്പോസസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഫാഡേസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാഡേസ് ലോസിൽ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈം എന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റ് വിൽ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക്
നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫാഡയുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എന്താണ് അയാൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡയഗ്രാമിൽ അല്ലേ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പ്ലേ പ്ലേ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഫാഡേ ടേക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് എ കോയിൽ പിന്നെ എന്താണ് കോയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കോയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോയിൽ ഓർ ലൂപ്പ് അല്ലേ കോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗാൽഗ്നോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കോയിൽ എക്രോസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാൽഗ്നോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാഡേയുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഫാഡേസ് എന്താണ് ഫാഡ എന്താണ് ആദ്യം എടുത്തത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോയിലിലേക്ക് എന്താണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗാൽഗ്നോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് റെസ്റ്റിലാണ് ഒന്നും മാഗ്നറ്റിന് ഒന്നുമില്ല മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്ലേസിലും ഉണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗാൽഗ്നോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് റെസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഒരു സാധനമില്ല നമ്മളൊന്നും കോയിലേക്ക് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഏ നോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ ഗാൽഗ്നോമീറ്റർ അതായത് ഗാൽഗ്നോമീറ്റർ എന്നാണ് സീറോ പൊസിഷൻ സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പൊസിഷനിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് നോക്കി വെക്കുക അതായത് മാഗ്നറ്റ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഗാൽഗ്നോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യില്ല സീറോ പൊസിഷൻ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ല അതെന്താണ് സീറോ പൊസിഷനിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് ആ കോയിലിലേക്ക് അടുത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് മെനെ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ കോയിൽ എന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്നാണ് ഏ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഗാൽഗ്നോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് റെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഗൽനോമീറ്ററിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് സെൻ്റർ പൊസിഷനിലായിരിക്കും അതായത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാതെ സെൻ്റർ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നാൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കോയിലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഗാൽനോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അത് എങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റ് വീണ്ടും സ്റ്റേഷണറി പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും ഗാൽവിനോമീറ്ററിൻ്റെ നീതിയിൽ എന്താണ് സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്നാൽ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ കോയിൽ ദൂരെ ദൂരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏ കോയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ നീതിയിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഏ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് അത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും ഓക്കെ റിട്ടേണിങ് ടു സീറോ എൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തലാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് കോയിൽ നിന്ന് ദൂരെ ദൂരെ എവേ ഫ്രം ദ കോയിൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഗൽനോമീറ്ററിൻ്റെ നീതിയിൽ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വരും സിമിലർലി ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേഷണറി ആൻഡ് ദ കോയിൽ മൂവ് എവേ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റേഷണറി ആയി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോയിൽ ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദ ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് എ മാഗ്നറ്റ് ദ ഗാൽനോമീറ്റർ ഷോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിമിലർലി അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിനെയാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്റ്റേഷനറി പൊസിഷൻ അങ്ങനെ വെച്ചത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കോയിലിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവ് എവേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏ മാഗ്നറ്റിനെ സ്റ്റേഷണറി ആയി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് കോയിലിന് മൂവ് എവേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടി എന്നാണ് ഏ മാഗ്നറ്റ് ഗാൽനോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ സീൻ ദാറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫാൻ എന്താണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഗ്രേറ്റർ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ കോയിൽ ഗേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിനെ മൂവ്
ഇനി ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് എന്താണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മളെ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് വിത്ത് ദ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഇൻ യൂസസ് എ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എ കോയിൽ അല്ലേ അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോയിലിൽ അതെന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഇൻ യൂസസ് എ വോൾട്ടേജ് കോ എക്രോസ് എ കോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കൊണ്ടുള്ള എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതുകൂടാതെ എന്താണ് ആ ലോയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് ലോ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അയാൾ രണ്ട് ലോ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബേസിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ലോയിനെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ് ചേഞ്ച് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഓഫ് വയർ വിൽ കോസസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ടു ബി ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ കോയിൽ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഓഫ് എ കോയിൽ ഓഫ് വയർ വിൽ കോസസ് എന്നാണ് അവിടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ഇ എം എഫ് ആ കോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇൻ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ കണ്ടക്ടർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ക്ലോസ് ദ കറണ്ട് വിൽ ആൾസോ സർക്കുലേറ്റ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഓഫ് വയർ വിൽ കോസസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ടു ബി ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ കോയിലാണ് ഫാഡയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ മൂവിംഗ് എ മാഗ്നറ്റ് ടു വേർഡ് ഓർ എവേ ഫ്രം ദ കോയിൽ ഒന്ന് പിന്നെ എന്താണ് ബൈ മൂവിംഗ് ദ കോയിൽ ഇൻ ടു ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ കോയിൽ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് വേറെ ഒരെണ്ണം വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ കോയിൽ റിലേറ്റീവ് ടു ദ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് എന്ത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നാല് മെത്തേഡ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കേട്ടോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് എ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻ ഇ എം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ കോയിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് ലിങ്കേജ് വിത്ത് ദ കോയിൽ ആണ് എന്നാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ എ കോയിൽ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിലിൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് അവിടെ ഉണ്ട് സോ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ എ കോയിൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് ലിങ്കേജ് ഇൻ ദ കോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഫാരഡയുടെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ കോയിൽ ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കോയിൽ അതായത് ഒരു കോയിലിൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് ആ കോയിലിൽ അതുകൂടാതെ എന്താണ് അതിൽ ഫ്ലക്സ് അങ്ങനെയാണ് കോയിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ഉള്ളതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് എന്ത് ഫാഡിസ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാഡേ ലോൻ്റെ ഫോർമുലാസ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു മാഗ് മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് കോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ടുവേർഡ്സ് എ കോയിൽ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ടു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ടൈം ടി വണ്ണും ഉണ്ട് അതുപോലെ ടൈം ടി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് വിത്ത് ദ കോയിലെ ടൈം ടി വണ്ണിൽ വരുന്ന ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് വൺ ഡെ
equal to induced EMF of an adi e equal to minus m d phi by d t ana the la negative side in the niana show chain another eh number lenses low in yana conic another la negative side in the niana conic another lenses low related idol la kariana conic another okay a uh, fat is loss of electromagnetic induction the right of change of flux linkage is equal to in the equal ana induced EMF of an equal ana the e equal to minus n d phi by d t ana other valid important than a fat is loss in the equation and the Okay. In the applications in the case, every day, the case, Faraday's law use another. The applications of Faraday's law in the bar another. The case, we have already considered in the most basic and important law of electromagnetism. One of the most basic and important law of electromagnetism in the case, Faraday's law in the bar another. The case, this law finds its application in most of the electrical machine industries and medical field. All of them are in the case. This law which we have applied in the case. Main it where an application is the kind of arena transformers like transformers or work on the principle of in the base the tana electromagnetic induction principle base the tana otherwise electrical generator and then our key the tana is principle as electromagnetic induction on a other good other than a security check at airport railway station a key in the base the tana and number a number five days law on the body and the bullet tape recorders used to record voice or listen song work on the principle of in the name other men in the principle base in the Tanyana Faraday's laws of electromagnetic induction on a other good other in an ATM card and swiping machine and also the applications of law of electromagnetic induction look in the day-to-day day application let them use in the Faraday's laws in the day-to-day application life will use in the applications on a by the camera the main night show change a transformer as well electrical generator machine number DC motor look at a security check at airport as well railway station then tape recorders like record voices or listen song work on the principle of indian base the tanyana electromagnetic induction principle base the tanyana that is the atm card that is the swiping machine okay in the application level in the tanyana faraday's laws of electromagnetic induction base the tanyana for the very important type of topic on in the faraday's laws of electromagnetic induction in the bar in the lab और वो एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ हैं ना इल्ल एप्लीकेशन सब इन दिन अंडर लगे ना इन्हीं आना हमारे फैडेस लोग सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डे अंडर लगे ना तो आना अब हमारे इन दिन कंडोक्टर के जो फैडेस लो इन आना इन एक्सपेरिमेंट डे वाले इन्हीं आना कंडक्टे � इन्दे लग टॉपिक्स हम यानी ना तो इंक्लूड ये देखना ना हमारा फैट एलो रिलेटेड आइटम तो ना नहीं नोका ना नहीं पढ़ चुका हूँ ओके थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो